ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கே ஐயர் பேசுகிறேன் போன வாரம் செய்த இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோவில் இந்தியா ஒரு சுதந்திர நாடாக மாறிய பிறகு ஒரு ஜனநாயக நாடு என்ற விதத்தில் இந்தியாவின் அரசியல் ஜேர்னியில் பல ஏற்ற இறக்கம் இருந்ததுன்னு மட்டும் சொல்லிவிட முடியாது மாறாக இந்தியாவின் அரசியல் பயணம் என்பது ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் மாதிரியான ஒரு பெரிய த்ரில்லிங் சவாரியாக இருப்பதாகவும் கடந்த எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் பல ஈவெண்ட்ஸ் பல அரசியல் முடிவுகள் ஒரு சில தலைவர்களின் அணுகுமுறைகள் ஓரளவுக்கு பரவலாக பேசப்பட்டாலும் உலக வரலாற்றில் பல மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருந்தாலும் இந்தியாவின் அரசியல் மற்றும் உலக அரசியலில் இந்தியாவின் பங்கு பற்றி வெளிவராத பல நிகழ்வுகளும் முடிவுகளும் இன்றும் கூட மறைக்கப்படுகிறது அதை பற்றி விவாதிக்கப்படுவது கூட கிடையாதுன்னு போன எபிசோட்ல பார்த்திருந்தோம் இந்திய அரசியலை மாற்றிய முக்கியமான ஐந்து விஷயங்களை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் பங்கு த இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் பியூரோக்ராசி த ரோல் ஆஃப் த மீடியா த இம்பேக்ட் ஆஃப் த எமர்ஜென்சி ஆக்ட் த சேலஞ்சஸ் ஃபேசிங் இந்தியன் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு ஐந்து முக்கியமான விஷயங்கள் எப்படி இந்திய அரசியலை மாற்றியது முக்கியமாக கடந்த எழுபத்தி ஐந்து வருடங்களில் இந்த ஐந்து முக்கியமான விஷயங்கள் எப்படி இந்திய அரசியலை மாற்றியது என்பதைத்தான் இன்ட்ரடக்ஷன் என்ற எபிசோடில் பார்த்திருந்தோம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த கோர்ஸின் மிக முக்கியமான இரண்டாவது டாபிக் காலனைசேஷன் ஆஃப் இந்தியா பை பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இந்தியாவை ஒரு காலனித்துவ முறையில் துண்டு துண்டாக பிரிக்க நினைத்து அழிக்க முடிவு செய்த முயற்சியில் நடந்த விஷயங்கள் அதில் இருக்கும் ரகசியங்கள் அதைத்தான் இன்னைக்கு இந்த இரண்டாவது முக்கியமான எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காமெடிக்கான விஷயம் என்னன்னா இந்தியர்களே இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் காலனித்துவ அபியூசர்ஸ் அல்லது செல்வத்தை முழுங்கும் மனிதர்களை பற்றி அல்லது அவர்களின் ஆட்சி முறை பற்றி சொல்லப்படாத ரகசியங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு நம்ம வந்துட்டோம் நம்மில் அதிகமான பேருக்கு இந்த வரலாற்று மறந்து போய்விட்டது ஒரு சில பேருக்கு தெரிந்ததே கிடையாது இல்லையேல் வேண்டுமென்றே மறைக்கப்பட்டது இந்த வீடியோவில் கடந்த எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் நடந்த வெளியில் கொண்டு வர வேண்டிய ஹிஸ்டாரிக்கல் நியூவான்சஸ் ஹிடன் நரேட்டிவ்ஸ் அண்ட் கவர்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அதாவது பிரிட்டிஷ் அரக்கர்களால் செய்யப்பட்ட வரலாற்று நுணுக்கங்கள் மறைக்கப்பட்ட விவரங்கள் மற்றும் அவர்கள் பயன்படுத்திய மறைமுக உத்திகளை பற்றி தான் ஆழமாக ஆராய போகிறோம் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் மல்டிஃபைசட்ட டிமென்ஷன்ஸ் பன்முக பரிமாணங்களையும் அவர்களின் ஆட்சி என்ற பெயரில் அவர்களின் அடிமைத்தனம் இந்தியாவின் வரலாறு கலாச்சாரம் மற்றும் இந்தியர்களின் அடையாளத்தில் அதன் தாக்கத்தை எப்படி ஏற்படுத்தியது என்பதை பற்றி தான் ஆராய்ச்சி செய்ய போகிறோம் முதலில் பிரிட்டிஷ் காலனித்துவத்தின் எழுச்சி த ரைஸ் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் கொலோனியலிசம் எப்படி நடந்ததுன்னு நமக்கு தெரியும் அதற்கு ஹிஸ்டாரிக்கல் கான்டெக்ஸ்ட் அண்ட் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அதாவது பிரிட்டிஷ் நாட்டின் கிழக்கிந்திய கம்பெனியும் அதனுடைய வரலாற்று பின்னணிகளையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் பதினேழாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் பிரிட்டன் கிழக்கிந்திய கம்பெனி வியாபாரம் என்ற ஒரே ஒரு எண்ணத்தை மட்டுமே மனதில் வைத்துக்கொண்டு கடல் வழியாக இந்திய கடற்கரை பகுதிகளில் வந்து சேர்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களின் நோக்கங்கள் காலப்போக்கில் ஒரு மொத்த மக்கள் இனத்தையே அடிமைப்படுத்தி இந்தியா மீதான ஒரு பிராந்திய கட்டுப்பாட்டை எடுத்துக்கொள்ளும் அளவுக்கு அவர்களுடைய சக்தி வளரும் என்பதை யாருமே அறிந்திருக்கவில்லை பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனி இந்தியாவில் காலூண்டிய நேரத்தில் அவர்களின் அபிலாஷைகளும் ஆசைகளும் திடீரென வர்த்தகத்தை வியாபாரத்தை தாண்டி விரிவடைய ஆரம்பித்தது அவர்கள் நமது நாட்டின் ஒவ்வொரு சிறிய சிறிய பிரதேசங்களை கைப்பற்றத் தொடங்கினார்கள் அவர்களது தனிப்பட்ட செல்வாக்கை அதிகரிக்க தொடர்ந்து வேலை செய்தார்கள் மேலும் இப்போதைய இந்தியா ஆனால் அப்போதைய ஒரு துணை கண்டம் முழுவதுமாக அதிகாரம் அடிப்படையில் ஆட்சி செய்யும் ஒரு சிக்கலான வலையை நெசவு செய்து மக்களை அந்த வலையில் சிக்க வைக்கும் அளவுக்கு துரிதமாக சாதுரியமாக வேலை செய்தார்கள் சூரத் முதல் மெட்ராஸ் வரை கல்கத்தா முதல் பம்பாய் வரை அவர்களின் பிரசன்ஸ் அவர்களின் சக்தி வளர ஆரம்பித்தது எனவே அவர்கள் பயன்படுத்திய ஆரம்ப கால காலனிய கொள்கைகளும் தந்திரோபாயங்களும் பல விஷயங்களில் இந்தியாவில் இப்போதும் கூட இருக்கும் பல அடையாளங்களின் வழியாக நமக்கு தெரிய வருகிறது பிரிட்டிஷ் அரக்கர்கள் இந்தியாவில் குடியேறிய கதை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் கொள்கைகள் மேலும் அவர்களது தந்திரோபாயங்கள் என அதிலேயே பல சொல்லப்படாத ரகசியங்களும் உள்ளது அதில் மிக முக்கியமான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் டிவைட் அண்ட் ரூல் பிரித்தாளும் கொள்கை இந்திய சமூகத்தில் ஏற்கனவே இருந்த ஒரு சில பிளவுகளை ஆங்கிலேயர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு மத சாதி பிராந்திய வேறுபாடுகளை வித்தியாசங்களை சாமார்த்தியமாக கையாண்டு பகைமைக்காக விதைகளை விதைக்க பிரிட்டிஷ் ஆரம்பித்தார்கள் இந்த அணுகுமுறை இந்திய மக்களின் கூட்டு வலிமையை 
எதற்கும் ஒன்றாகவே இருக்கும் சக்தியை பலவீனப்படுத்தியது மட்டுமல்லாமல் ஆங்கிலேயர்களின் ஆட்சிக்கு எதிராக ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒற்றுமையான எதிர்ப்பை உருவாக்குவதையும் அது தடுத்தது அந்த அளவுக்கு பிரித்தாளும் கொள்கையை மிகவும் சாமார்த்தியமாக பயன்படுத்தினார்கள் பிரிட்டிஷ் அந்த நேரங்களில் அவர்கள் இப்படி பிரித்தாளும் கொள்கை இருந்த நேரத்தில் பல மாகாணங்களில் இந்திய மாகாணங்களில் அதிகாரத்தில் இருந்த பல பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளுக்கிடையில் அனுப்பப்பட்ட இரகசிய கடிதங்கள் இன்னும் கூட உள்ளது அந்த கடிதங்களை வாசிக்கும் போது எப்படிப்பட்ட அரசியல் போட்டிகளையும் மோதல்களையும் வேண்டுமென்றே இந்தியாவில் உருவாக்கினார்கள் என்பது அந்த கடிதங்களில் தெளிவாக காண முடிகிறது இந்தியாவிலேயே பல லைப்ரரிகளில் அந்த கடிதங்கள் உள்ளது மக்களிடையே பகைமையும் அவநம்பிக்கையையும் தூண்டுவதன் மூலம் மக்கள் பிரிந்திருப்பதனாலும் ஒருவருக்கொருவர் சண்டை போடுவதால் பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் அதிகாரத்தின் மீதான அவர்களது பிடியை தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் கொள்ள முடிந்தது முரண்பாடுகளுக்கான விதைகள் விதைக்கப்பட்டது வன்முறை தோண்டப்பட்டது பல ஆண்டுகளாக இருந்த சமூக பதட்டம் மற்றும் உடைந்து போன இந்திய பிராந்தியங்கள் போன்ற அடையாளங்களுக்கு அப்போது இந்த பிரிட்டன் அரசால் அடித்தளம் போடப்பட்டது எண்ணெய் ஊற்றி மெருகூட்டப்பட்டது அந்த சிக்கல்கள் இன்னும் கூட இந்தியாவில் பல அரசியல் அமைப்பு சமூக நிலைப்பாடுகளில் எதிரொலிக்கிறது என்பது கவலைக்கான ஒரு உண்மை அதோடு விடவில்லை அவர்கள் அடுத்து தொடங்கிய விஷயம் பொருளாதார சுரண்டலும் செல்வ சுரண்டலும் இந்தியாவின் பொருளாதார சுரண்டல் எப்படி செய்கிறான்னு பாருங்க நீங்க பிரிட்டிஷார் இந்தியாவின் செல்வத்தை திட்டமிட்டு வெளியேற்ற வேண்டும் என்பதை அவர்களது அரசியலில் ஒரு கொள்கையாக பின்பற்றினார்கள் அதற்கு அவர்கள் செய்த முதல் வேலை நமது நாட்டில் இருந்து விட்டு நமக்கே கடுமையான வரிகளை விதித்தார்கள் மோனபலைஸ்ட் வணிகத்தை ஏகபோகமாக்கினார்கள் பருத்தி ஃபேப்ரிக் மற்றும் மசாலா பொருட்கள் போன்ற வளங்களை வலுக்கட்டாயமாக இந்தியாவில் இருந்து பிரித்தெடுத்து அதை அவர்களுக்கு சொந்தமான செல்வமாக மாற்றினார்கள் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இந்தியாவில் நடந்த பெரிய பொருளாதார சுரண்டல் பிரிட்டிஷ் நாட்டில் அவர்கள் மக்களுக்கு ஒரு பெரிய தொழில் புரட்சியாக மாறியது அங்கு தொழில் புரட்சி ஆனால் அது இந்திய பொருளாதாரத்தை பெரிய ஏழ்மைக்கு தள்ளியது வேணும்னா நீங்களே பாருங்க பல வரலாற்று பதிவுகளிலும் சரி இந்திய அரசியல் அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் புத்தகங்களிலும் சரி இந்தியாவில் இருந்து பிரிட்டன் அரசு வெறும் வரி என்ற வழியில் எடுக்கப்பட்ட அதிகப்படியான வருமானம் தெளிவாக டாக்குமெண்ட் செய்யப்பட்டு ஆர்கைவ் செய்யப்பட்டுள்ளது அதற்கு எல்லா பணமுமே பிரிட்டனுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டது பிரிட்டனுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான வர்த்தக உறவு என்பது மிகவும் ஆழமான முறையில் சம நிலையற்ற ஒரு வியாபாரமாக இருந்தது இந்தியா மிக விலை உயர்ந்த மூல பொருட்களின் சப்ளையராகவும் பிரிட்டிஷ் அந்த பொருட்களுக்கான ஒரு சந்தையாக மட்டுமே இருந்தது அந்த பணம் எல்லாமே பிரிட்டனுக்கு மட்டுமே சென்றது அது என்ன வியாபார மாடல் சொல்லுங்க அடுத்த முக்கியமான விஷயம் தி ட்ரெயின் ஆஃப் வெல்த் அண்ட் இட்ஸ் கான்சிக்வன்சஸ் அதாவது இந்தியாவின் செல்வங்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டதால் நடந்த விபரீதங்கள் இந்தியாவின் செல்வத்தை வழங்களை சுரண்டுதல் என்பது பிரிட்டிஷார் அவர்களின் சொந்த நலனுக்காக அவர்களின் சொந்த மக்களுக்காக இந்தியாவின் செல்வத்தை எப்படி திட்டம் போட்டு கொள்ளையடித்தார்கள் என்பதை காட்டுகிறது இந்தியாவின் செல்வம் நமது நாட்டிலிருந்து பிரிட்டனுக்கு ஆறு போல பாய்ந்து பிரிட்டிஷ் மேல்வர்க்க அதிகாரிகள் பணக்காரர்கள் சேமிப்பை கொழுக்க வைத்தது ஆனால் இந்திய மக்களை வறுமையில் ஆழ்த்தியது நீங்க இப்ப கூட லண்டன் போனீங்கன்னா அந்த நகரம் இந்திய பணத்தால் எவ்வளவு ரிச்சாக கட்டி எழுப்பப்பட்டுள்ளது என்பது உங்களுக்கே தெளிவாக தெரியும் இந்தியாவில் பெரிய பஞ்சத்தை ஏற்படுத்தியது அதன் விளைவுகள் பல ஆண்டுகள் நீடிக்கும் அளவுக்கு ஒரு பெரிய நீண்ட பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது ஒரு காலத்தில் செழிப்பாக இருந்த இந்தியாவின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டது இது பரவலான வறுமை வளர்ச்சி இல்லாத நிலையை உருவாக்கியது பாரம்பரிய தொழில்களை சீர்குலைய வைத்தது இந்திய வளங்களை பிரித்தெடுப்பது மற்றும் பிரிட்டிஷ் பொருளாதார நலன்களுக்கு வளர்ச்சிக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பது என்பது இந்திய மக்களை அகதிகளாக மாற்றியது பல மக்கள் இடம்பெயர்ந்து செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது இந்தியாவில் பஞ்சங்கள் மற்றும் பேரழிவுகள் ஆரம்பித்தது இந்திய பண்பாட்டு ஒடுக்குமுறையும் தொடங்கியது இன அடையாள போராட்டங்களும் ஆரம்பித்தது மொழி கல்வி மற்றும் நிர்வாகம் என அதுவரை அமோகமாக இருந்த எல்லா அமைப்புகளும் இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டது பிரிட்டனின் இந்திய குடியேற்றம் என்பது நமது பொருளாதாரத்தை பாதித்தது மட்டுமல்லாமல் ஆழமான கலாச்சார பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியது ஆங்கிலேயர்கள் அவர்கள் மொழியான ஆங்கிலத்தை நமது நாட்டின் கல்வி மற்றும் நிர்வாக மொழியாக திணித்தார்கள் இந்த மொழி திணிப்பு பல மாகாணங்களில் ஏற்கனவே இருந்த தாய்மொழிகளை ஓரம் கட்டி இந்தியாவின் பண்பாட்டு அடையாளத்தில் நீண்டகால வடுக்களை பாதிப்புகளை உருவாக்கியது பிரிட்டிஷ் மக்களின் பாரம்பரியங்கள் மற்றும் வழிமுறைகளை மேம்படுத்தவும் ஆனால் அதே நேரத்தில் 
நமது உள்நாட்டு அறிவு முறைகளை அழிக்கவும் அதற்கேற்ற பள்ளிகளும் கல்வி நிறுவனங்களும் உருவாக்கப்பட்டது குருகுல பள்ளி முறை அழிக்கப்பட்டது இந்தியாவின் சொந்த வரலாற்று புத்தகங்களும் பிற நூல்கள் மற்றும் கையாலேயே எழுதப்பட்ட சுவடுகள் ஆங்கிலேயர்களால் வேண்டுமென்றே புறக்கணிக்கப்பட்டது அல்லது அழிக்கப்பட்டது இது இந்தியாவின் வழமான அறிவு சார்ந்த பாரம்பரியத்தை மேலும் வேகமாக அழிக்க ஆரம்பித்தது இந்திய தொழில்கள் மற்றும் கலை வடிவங்கள் ஓரம் கட்டுவதற்கான திட்டம் பிரிட்டிஷ் அரசியல் அமைப்பில் தொடங்கப்பட்டது மன ரீதியாக மேற்கத்திய வாழ்க்கை கலாச்சாரம் உயர்ந்தது என்ற எண்ணத்தை கொடுப்பதற்காக பல மறைமுகமான போலி பிரச்சாரங்களும் விளம்பரங்களும் செய்யப்பட்டது அதுவும் அவர்கள் நமது நாட்டிலேயே இருந்து கொண்டு நமது நாட்டிலேயே அந்த திட்டங்கள் செய்யப்பட்டது பிரிட்டிஷாரால் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை ஊக்குவிப்பதற்காக ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவின் உள்நாட்டு தொழில்கள் மற்றும் கலை வடிவங்களை தீவிரமாக திட்டம் போட்டு பலவீனப்படுத்தினார்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்தியாவில் அந்த நேரத்தில் மிகவும் செழிப்பாக வேகமாக வளர்ந்து வந்த தொழில் எது தெரியுமா நெசவு தொழில் உலகத்தின் மற்ற எந்த நாடுகளிலும் இல்லாத அளவுக்கு வேகமாக வளர்ந்த ஒரு தொழில் நெசவு தொழிலை பிரிட்டிஷ் நசுக்க ஆரம்பித்தார்கள் இந்தியாவின் பாரம்பரிய கலை வடிவங்களை வேண்டும் என்று இழிவுபடுத்தினார்கள் இந்தியாவின் வளமான கலாச்சார பாரம்பரியத்தை அழிக்க முயற்சி செய்தார்கள் பிரிட்டிஷ் பாணியில் கட்டிடக்கலை மற்றும் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டங்கள் பிரிட்டிஷ் கலாச்சார விதிமுறைகளை திணிப்பது போன்ற அடிமைத்தன மூலதனங்களை பயன்படுத்த பிரிட்டிஷ் ஆரம்பித்தார்கள் அந்த திட்டங்கள் அனைத்துமே உள்நாட்டு கட்டிடக்கலை நமது பாணிகளை அழிப்பதை மட்டும் நோக்கமாக வைத்திருந்தது ஆனாலும் அவர்களின் கடுமையான இந்த முயற்சிகள் இருந்த போதிலும் நமது நாட்டின் கலைஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்கள் நமது பாரம்பரிய கலை வடிவங்கள் மற்றும் கலாச்சார நடைமுறைகளை பாதுகாக்கவும் புதுப்பிக்கவும் முயற்சி செய்த காரணத்தால் தான் பல கலாச்சார சம்பந்தப்பட்ட எதிர்ப்புகள் திடீரென எழுந்தது நீங்களே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் நடந்த பெரிய புரட்சியையும் அதில் மறைக்கப்பட்ட அஜெண்டாக்களையும் பாருங்க அப்போ உங்களுக்கு புரியும் அதற்கான காரணம் என்னான்னு நாம் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த புரட்சிக்கான காரணம் என்னான்னு புரிஞ்சுக்கணும் இந்திய கழகம் அல்லது முதல் சுதந்திர போர் என்று அழைக்கப்படும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டின் கிளர்ச்சிக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய மறைமுகமான திட்டங்கள் அஜெண்டா என்ன தெரியுமா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் நடந்த புரட்சி வெறுமனே தனியாக தானாகவே நடந்த எழுச்சி கிடையாது அதற்கான ஆழமாக வேரூண்டிய காரணங்கள் இந்தியாவிலேயே இருந்தது அந்த காலத்தில் பணி செய்த இந்திய வீரர்கள் அதாவது சிப்பாய்கள் மற்றும் இந்திய ஆட்சியாளர்கள் எழுதிய கடிதங்களிலும் மற்ற ஆவணங்களிலும் எதற்காக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கிளர்ச்சி தூண்டப்பட்டது தொடங்கப்பட்டது என்பதற்கான அசிங்கமான காரணங்களை வெளிச்சம் போட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது இந்திய மத நம்பிக்கைகள் மற்றும் கலாச்சார நடைமுறைகள் மீதான பிரிட்டனின் வெறுப்பை அவர்களாலேயே பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை சூரிய பகவான் இயற்கை வழிபாடு ஐம்புலன்களின் சக்தியை கொண்டாடுவது போன்ற மிகவும் இந்தியத்துவம் நிறைந்த நம்பிக்கைகளை விஷயங்களை பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளால் மக்களால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை அது ஒரு பெரிய வெறுப்பை அவர்கள் மனதில் ஏற்படுத்தியது விலங்குகளின் கொழுப்பு அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்ட புதிய துப்பாக்கிகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது எனவே அவர்களிடம் ஆயுதமும் இருந்தது அதைவிட அதிகமாக மனதில் வெறுப்பும் இருந்தது தினசரி அவர்கள் அந்த வெறுப்பை சரி செய்ய முயற்சி செய்தார்கள் ஆனால் அதிகமான இந்திய மக்கள் அதனால் டெய்லி கொலை செய்யப்பட்டார்கள் எனவே இந்தியர்களும் அவர்களை வெறுக்க ஆரம்பித்தார்கள் பிரிட்டிஷ் மேலாதிக்கத்தின் மீது வேகமாக வளர்ந்த இந்தியர்களின் வெறுப்பு என பல காரணங்கள் கலந்ததுதான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டின் கிளர்ச்சி தூண்டப்பட்டதற்கான காரணம் ஆனால் அந்த கழகத்தை அந்த போராட்டத்தை ஒடுக்க வேண்டும் என்ற திட்டத்தில் அவர்கள் இந்தியர்களை குறைத்து மதிப்பிட்டார்கள் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு புரட்சி அவ்வளவு பெரிய போராக வெடிக்கும் என்று சரியாக மதிப்பிட தவறினார்கள் இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் இந்தியர்கள் செய்த பெரிய எதிர்ப்பு அக்கால இந்தியர்களின் வீரம் அவர்கள் பயன்படுத்திய புரட்சி யுக்திகள் இன்றும் கூட சொல்லப்படாத கதைகள் இன்றும் கூட வேண்டும் என்றே மறைக்கப்படுகிறது மங்கள் பாண்டே ராணி லட்சுமி பாய் வேகம் அசுரத் போன்ற எண்ணற்ற பல வீரர்கள் பிரிட்டிஷ் காலனி அதிகாரத்தை மீறி இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்காக போராடி உயிரை மாய்க்கவும் தயாராக இருந்தவர்கள் இப்படி நமது தமிழ் மாகாணத்தில் கூட பல வீரர்கள் உண்டு இப்படி உயிரை மாய்த்தவர்கள் பல ஆயிரம் பேர் இந்தியாவில் உண்டு இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் குடியேற்றத்தின் சொல்லப்படாத ரகசியங்களை ஆராய்வது என்பதே ஒரு பெரிய பயணமாக இருக்க முடியும் அதைத்தான் நம் வருங்கால சந்ததிகள் கண்டிப்பாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் வரலாறு முக்கியம் சரித்திரம் முக்கியம் 
நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பது உணர்ந்து கொள்வது முக்கியம் இந்திய மக்களின் எதிர்ப்பு உணர்வு எவ்வளவு சக்தி கொண்டது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த எதிர்ப்பு உணர்வை நாம் எப்போதுமே பிரதிபலிக்க வேண்டும் நமது வரலாற்றை நாம் புரிந்து கொள்வது அதன் உள்ளடக்கத்தை தெரிந்து கொள்வது நீதி கடமை நிறைந்த ஒரு எதிர்காலத்தை உருவாக்க மிகவும் முக்கியமானது ஒரு நல்ல ஒளிமயமான சமத்துவமான எதிர்காலத்தை நோக்கி முன்னேறும் போது நம் முன்னோர்களின் போராட்ட உணர்வு மற்றும் அவர்களின் தியாகங்களிலிருந்து நம்மால் ஒரு பெரிய உத்வேகம் கண்டிப்பாக பெற முடியும் பெரிய கனவுகள் எப்போதுமே நமக்கு இருக்க வேண்டும் அதற்கு வரலாற்று உணர்வு ரொம்பவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ புரியுதா எப்படி திட்டம் போட்டு இந்த காலனித்துவ ஆட்சியை பிரிட்டிஷார் இந்தியாவில் தொடங்கினார்கள் அப்படிங்கிற விஷயம் புரியுதா இந்த பக்கம் ரஷ்யா உக்ரைன் அந்த பக்கம் தைவான் பிலிப்பைன்ஸ் சைனா அப்படி ஒரு பெரிய பட இந்தியா பாகிஸ்தான் அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இங்க இஸ்ரேல் ஈரான் சவுதி அரேபியா இதுக்கடையில இந்த கத்தார் ஒரு விளையாட்டு போடுறான் பாத்தீங்களா இன்னைக்கு உலகத்துல ஹமாஸோட மோஸ்ட் கனெக்டட் ஸ்டேட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கத்தார் இன்னைக்கு இந்தியாவில் உள்ள பெரிய பெரிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லா லீகல் பொலிட்டிக்கல் ஆப்ஷனையும் பயன்படுத்தி அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த எட்டு மக்களையும் அதாவது கன்சிடரபிள் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அண்ட் டிப்ளமேட்டிக் லிவரேஜ் அதை யூஸ் பண்ணணும் இந்தியா கூட இந்த கல்ஃப் கண்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி கத்தார்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ராயல் ஃபேமிலியா இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி இந்த இஸ்ரேலுக்காக ஸ்பை எஸ்பியனாஜ் இஸ்ரேலுக்காக ஸ்பை பண்ணதா அரெஸ்ட் பண்ணி அங்க போட்டிருக்கதா இவங்க பேசுறாங்க எல்லாமே ஒரு நாட்டோட சட்டம் எனக்கு புரியுது பட் நீ அந்த எவிடென்ஸ் கூட இன்னைக்கு இந்தியாவுக்கு கூட நேரடியாக இது எதனால எப்படி செஞ்சாங்க அதனால தான் இந்த தண்டனை India is pursuing, should pursue legal diplomatic routes to free Navy veterans facing death in Qatar. I'm telling you. What kind of country is it? Diplomatic or strategic? What kind of country is it? If you want to buy 330 people, 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 then you will collapse. Tell us what you want. One day, three flights in India, how many airports are there? How many airports are there? அந்த ஃபிளைட் எல்லாம் எடுத்துட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்து இமிர எமிரேட்ஸ் கொடுத்துட்டா போதும் துபாயில இருந்து ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய எமிரேட்ஸ் கொடுத்துட்டா போதும் கத்தார் ஏர்வைஸ் ஒரு ஃபிளைட் இங்க லேண்ட் பண்ண விட கூடாது கத்தார் காலி ஆயிடும் அவ்வளவுதான் அவனுக்கு ஏதோ ஒரு மிசைல் பயன்படுத்தி அட்டாக் பண்ணணும் இல்லனா சாங்ஷன் பண்ணணும் அப்படிலாம் எதுவுமே தேவையில்லை அவங்க கிட்ட வாங்குற ஆயில ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்கிடலாம் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஆனா அவனுடைய கத்தார் ஏர்வைஸ் ஃபிளைட் எதையும் நம்ம இங்க லேண்ட் பண்ண விடலன்னு வச்சுங்க கத்தார் அதோட காலி அவ்வளவுதான் அப்புறம் அஞ்சு பேர் அஞ்சு லட்சம் பேர் இல்ல இன்னும் பத்து லட்சம் பேர் இந்தியாவில இருந்து வாங்க வீசா தரேன்னு அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பயம் இருக்கணும் அதனால தான் சொல்றேன் அப்படிப்பட்ட ஸ்ட்ராட்டஜிக் அண்ட் டிப்ளமேட்டிக் வழிகளை பயன்படுத்தணும் இந்தியா வந்து எப்பவுமே இந்த தர்ம பிரபு கான்செப்ட்ல நம்ம சேனல்ல ஹோம் பேஜ் போனீங்கன்னா சீனாவை அழிக்க வழிகள் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ இருக்கு அந்த வீடியோ பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் இந்த தர்ம பிரபு கான்செப்ட் வந்து எப்பவுமே செல்லுபடியாக அதாவது பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஜியோ அதுலயும் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது நான் நல்ல என்னுடைய இறையாண்மை நான் எழுபத்தி ஐந்து வருடம் நூறு வருடம் இருநூறு வருடமாக பாதுகாத்த பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் மனிதாபிமானம் இதெல்லாம் எங்களுக்கு அவ்வளவு சுலபமா விட்டுக் கொடுக்க முடியாது ஒரு <laughs> <laughs> இப்படி எல்லாம் இந்த தர்ம பிரபு புத்தி இருந்துச்சுன்னா என்னைக்கு நம்ம நாடு உருப்படும் நம்ம நாடு முன்னேற சொல்லுங்க இதை நம்ம சொன்னோம்னா இந்த சேனல்ல ஒரு சில பேர் கமெண்ட் போடுறோம்னு சொல்றாங்க அது நீங்க பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அட்வைஸ் கொடுக்க வேணாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் எல்லாம் தெரியுமானா ஏன் இப்படி சொதப்புறானுங்க சொல்லுங்க அந்தந்த நேரம் அந்தந்த பாலிசியை கரெக்டா செஞ்சாதான் பொதுமக்களுங்கிற முறையில நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் வாழ முடியும் நம்ம நாடும் இப்ப எல்லாம் நடக்கிற முன்னேற்றங்களும் காரியங்களும் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் நடந்திருந்தா இன்னைக்கெல்லாம் நம்ம சூப்பர் பவர் அமெரிக்கா காரணம் இருந்தாலும் சரி யூகே காரணம் இருந்தாலும் சரி இங்க வந்து படிச்சிருப்பான் டாலரை நம்ம காலில் போட்டு மிதிச்சிருப்பான் எப்பவுமே ஃபீல் பண்ணாம ரியலைஸ் பண்ணாம இது மாதிரி விஷயங்களை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா இந்த கத்தார்லாம் தூக்கி அடிச்சு மடிச்சு தூக்கி போட்டு அடிச்சிருக்கணும் இன்னைக்கு எட்டு பேருக்கு டெத் சென்டென்ஸ்னா அவ்வளவு சுலபமா இஸ்ரேலுக்காக எஸ்பியோனைஜ் ஸ்பை பண்ணாங்க அப்படின்றதுக்காக இன்டெலிஜென்ஸ் கேதர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ரூஃப் காட்டு இந்தியன் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கேட்குது காட்டு எதுக்காக நீ சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்குற அப்படின்னு ஒரு அட்வான்ஸ் நோட்டீஸ் ஒரு ஹெட்ஸ்அப் கொடுக்காம ஜட்ஜ்மெண்ட்டை பாஸ
இன்னைக்கு உலகத்துல அதிகமான கனெக்ஷன் ஹமாஸோட இருக்கிறது கத்தா இருக்குதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு நாடு இன்னைக்கு அவன் அபிஷியலாவே சொல்றான் எங்க கிட்ட இவ்வளவு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரிலேஷன்ஷிப் ஹமாஸ் கூட இருந்ததுனால தான் இன்னைக்கு உலகத்துக்காகவே ஹமாஸ் கூட எங்களால் நெகோசியேட் பண்ண முடியுது அப்படின்னு எப்படிப்பட்ட நெகோசியேஷன் அசிங்கத்தையும் எப்படி நல்லா நல்லதுன்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்றான் பாத்தீங்களா சைக்கலாஜியில ப்ரொஜெக்ஷன் ஒன்று இருக்கு நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்றதுக்காக ஏதாவது ஒன்று வெளிக்கொண்டு வர்றது அது எப்படிப்பட்ட உறவு அதை இப்போ ஒரு பெருமையாக ஒரு ப்ரௌடு ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி உலகத்துக்கு காட்ட முயற்சி செய்கிறான் எலன் மஸ்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் காசாவுக்கு காசாவில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் அந்த எய்ட் குரூப் அப்படிங்கிற பேரில் அங்கே உள்ள ஸ்டார் லிங்க்கை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறேன் தட் இஸ் அல்மோஸ்ட் எகெயின்ஸ்டு இஸ்ரேலுக்கு எதிராக செய்யக்கூடிய ஒரு நடவடிக்கை அங்கே கனெக்டிவிட்டி இருக்கக்கூடாதுன்னா உக்ரைனில் எந்த அளவுக்கு புட்டின் வந்து முதல்ல கனெக்டிவிட்டியை டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணாரோ அதே மாதிரி தான் இஸ்ரேல் இங்கே பண்ணிச்சு அங்கே பண்ணதுமே அங்கே போய் ஒரு கம்பெனிக்கு தேவையான ஒரு ஃபிஃப்டி பில்லியனோ ஹண்ட்ரட் பில்லியனோ வருமானம் வர்ற மாதிரி ஸ்டார்லிங் கனெக்ஷனை வந்து கா உக்ரைனில் ஆக்டிவேட் பண்ணான் அதே எலன் மஸ்கி இப்போ அதே இதை காசால செய்கிறாப்ப காசால ஸ்டார்லிங் கனெக்ஷனை அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தோட ஸ்டார்லிங் கனெக்ஷனை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னதுமே சொன்ன அடுத்த ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் டேட்டா நீங்கள் பாருங்கள் தாக்குதல் வந்து ரொம்ப அதிகமாயிருக்கு இந்த போர் எங்கே போகுது எப்படி போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல இதில் ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கேரளாவில் நடந்த பிளாஸ்ட் வந்து இட் ஷுட் நாட் பி ஜஸ்ட் த பிகினிங் இட் ஷுட் பி த எண்ட் அது இந்தியாவுடைய என்எஸ்ஏஆக இருந்தாலும் சரி நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசராக இருந்தாலும் சரி என்ஐஏவாக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவோட டோட்டல் பவர் சிபிஐ இருந்தாலும் சரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி கேரளா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே இதுக்கு பொறுப்பெடுக்கணும் பொறுப்பெடுத்து இப்படி ஒரு அசம்பாவிதம் இனிமே நடக்கக்கூடாது இது நடந்த அந்த வர்ச்சுவல் கேதரிங் அதாவது அந்த ஹமாஸ் அட்ரஸுக்கும் அந்த ஃபிசிக்கல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அதாவது ப்ரோ பாலஸ்டீன் ஹமாஸுக்கு ஆதரவாக நடந்த போராட்டம் அல்லது ஒரு பெரிய ப்ரொட்டஸ்ட் அதுக்கும் இன்னைக்கு நடந்த பிளாஸ்டுக்கும் ஏதோ கனெக்ஷன் இருக்கு இந்த டாமினிக்கு எவனோ சரியாக ஒரு பெரிய செட்டில்மெண்ட்டை பண்ணி நீ போய் சும்மா சொல்லு நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்ட்டாங்க அதுக்கு அவன் பல காரணங்களை கண்டுபிடிச்சு இந்த பிரிவில் இது மாதிரியான பிரச்சனை இருக்குது மிலிட்டரியில் சேரக்கூடாது அப்படி இப்படி அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதான் எனக்கு பிடிக்கலை அதனால தான் நான் இதை செஞ்சேன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஸ்கிரிப்டை எழுதி கொடுத்துட்டானுங்க அது ஒரு பெரிய தவறு இந்த எலன் மஸ்க்கு காசால செய்கிறது ஒரு தவறாக சரியா இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அங்கே யாருக்கு டேட்டா தேவை அடுத்த முக்கியமான எபிசோட் மூணாவது எபிசோட் நீங்கள் இன்னும் உங்கள் நண்பர்கள் உங்கள் உறவினர்கள் உங்கள் குடும்பத்திலே உள்ளவர்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைன்னா அவங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லுங்கள் இது மாதிரியான சூப்பர் எபிசோட்ஸ் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷன் எபிசோட் முடிச்சிருக்கிறோம் நம்ம செகண்ட் எபிசோட் என்ன வெளியாகுது அடுத்த மூன்றாவது எபிசோட் அடுத்த வாரம் கண்டிப்பாக ரிலீஸ் பண்ணுவோம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ட்ராவலில் இருக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக இதை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செய்கிறது தான் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டில் ஐ சி யூ இன் மை நெக்ஸ்ட் எபிசோட் இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் தேங்க்ய